swali la kwanza nimelipa kichwa cha habari anayechatishwa sana ni msaliti anayechatishwa sana ni msaliti Asema Dr. Nelson mimi naitwa Alexi umri wangu miaka ishirini na saba nipo Kigoma Mchimba wangu anachati sana na mwanaume mwingine Nimejabisha kumuonya hilo na kumwambia alinaniumiza amekataa kuacha bado anaendelea nifanyeje Wow ningependa nikwambie kwamba hakuna urafiki wa karibu kati ya simba na mbuzi Ukiona mpenzi wako wa kike anachati sana na mwanaume mwingine na sio kaka yake na hata mara nyingine hata kama kaka yake kuna wengine kaka wanayewe wanawala dada zao sawa ukiona yuko busy sana na sim kuliko kuwa busy na wewe tambua unasalitiwa awe ni mwanaume yuko busy sana na chat na watu wengine tambua unasalitiwa ukweli wenyewe ni kwamba ni hivi ili umthibitishie mpenzi yule naye kwamba unampenda unapokuwa naye jitahidi sana kuwa makini umsikilize yeye acha kuchat na watu wengine na hata kama kuna mtu mwingine anakupigia unless ni emergency yani kitu cha dharura usionge naye zaidi ya dakika tano usionge naye zaidi ya dakika tano wakati mpenzi wako yuko pale ni kosa la jinai lazima uonyeshe unatoa kipao mbele kwa mpenzi yule naye nikisema kwambia ndugu msikizaji ukitaka mapenzi bora tambua kwamba kuna gharama zake Watu wengine wanashinda kuelewa, sawa? Wengine wanashinda kuelewa lakini cha msingi ni kwamba unaonyesha jinsi gani unamthamini mtu yule naye. Mke wangu alinipigia simu siku famo alikuwa na watu gani? Sawa. Ananipigia simu alafu na namwambia na, na, na kwamba ananipigia simu na alafu namwambia bana na kufanya anamwambia e, dakika 20 nitakuwa e, simu nimeweka silence naenda kufanya shooting ya video za YouTube. Sawa? Sasa yule rafiki yake aliyekuwa na eh mambo yako anakupenda kwa mpaka na kutaarifa na dakika 20 ambapo atakuwa hawezi kupokea simu yako atakuwa anafanya shooting. Nambia tunapenda na kama una nyinyi imezidi. Unaweza kuona. Kwa lazima uonyeshe kwamba at least unamfamini mzee yule naye, sawa? Kimwe na of course inaleta kero kwenye roho ya mpenzi mwenzi mpenzi mwingine. Okay, ninge kwenye swali lingine ambalo nampa kichocho cha habari. Mke akutwa na message ya guesti mke akutwa na meseji ya guesti. Sasa so, daktari mimi naitwa Martin, umri wangu miaka 31, nipo Karatu. Nimekuta meseji kwenye simu ya mke wangu ikisema njo guesti namba 18 na jina la huyo la hiyo meseji limeseviwa B3. Ah, <laughs> ndarudia uh, imesa. So daktari mimi naitwa Martin, umri miaka 31, nipo Karatu. Nimekuta meseji kwenye simu ya mke wangu ikisema njo guesti namba 18 na jina la hiyo meseji imeseviwa betri Unaweza kuona jinsi gani kuna watu wamesevu majina ya ki, ya kimichepuko majina ya ajabu ajabu sawa mwingine akasevu jina kwa jina la duka mchepuko vitu kama hivyo na nimependa nikwambie wazi kabisa Martin na wasikilizaji wetu wengine ambao wanasikiliza kasi ya wanawake kusaliti imekuwa kubwa sana sana sio kidogo sana na kutokana na kasi hiyo kuongezeka nimegundua kwa sehemu kubwa inatokana na asilimia kubwa ya wanaume kuwa na matatizo ya kuwahi kumaliza tatizo ya nguvu za kiume mwanaume ambaye anawahi kumaliza akaishia kagoli kamoja anakuwa hajamridhisha huyo mwanamke shida ni nini mwanzoni mwa uhusiano wenu unakuta mara nyingi ulikuwa unapiga goli mbili, tatu, nne mwanamke alikuwa anafurahia kwa hiyo ulimzoesha kufika kileleni sasa umeingia ndani ya ndoa umetokea haya na yale kidogo unajikuta huna msisimko naye unajikuta unaishia kwa goli moja mwanamke anaitamani ile raha mlioanza nayo anaikosa sasa shida ni kwamba awe mbaya awe mzuri wanaume wengine watamtongoza sasa wakimtongoza atafikiria huyu anavutwa kidogo na huyu kuna mwingine atamvutia kwa kuna mwingine labda ni mrefu kuliko wewe wakati wewe ni mfupi. Kuna mwingine yeye ana pesa kuliko wewe wakati wewe una pesa. Anapokuwa anamtongoza yule mama akili yake inaweza akasema mm, ngoja nifuate utamu. Anakusaliti. Kwa hiyo nakwambia Martin ni kuna nyani kwamba ushahidi unao kwamba mke wako anakusaliti. Siwezi mimi nikakutolea uamuzi kwamba muache au simuache. Kama una matatizo ya nguvu za kiume, matatizo ya kuwahi kumaliza tuwasiliane inaweza kukusaidia kuliondoa ile tatizo moja kwa moja. Lakini kama unaona vipi hali kama matatizo kama hayo huna basi angalia njia nyingine kumwambia huyu mama asirudie kosa kama hilo 
na kirudia wajue kwamba ndoa imekufa kwa hiyo ni jambo la msingi kuangalia mazingira ambayo yamechangia kwa mumeo kuchepuka Uh, nime 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 nimeweka tangazo kwenye YouTube la videos ambazo nazitoa za kumsaidia mwanamke ajue jinsi ya kumwandaa mwanaume kwa usahihi na mwanamke jinsi ya kumwandaa mwanamke kwa usahihi video hizo of course nimezitoa na zimepata maarufu mkubwa kidogo la na watu wengi wameweza kuziagizia lakini cha msingi ambacho nimekizungu nime, ambacho nimekiona katika video hizo ni wanawake ambao wameagizia video hizo na kuona mabadiliko kwa waume zao ilo ilo limenitia moyo sana mama mmoja ambaye ambaye kwa ndoa yake ina miaka saba sawa kwa mara ya kwanza mume wake anampa kadi yake ya benki ya ATM anamwambia nenda katoe anampa na password ya ATM katoe shilingi laki tatu baada ya kukutana na vitu vitamu kitandani mwanamke anatumia message doctor kwa mara ya kwanza mume wangu ananipa nani password ya ATM card yake na ile laki tatu ilikuwa ni zawadi kwa huyu mama kwa mambo mazuri aliyoyafanya anaambiwa mwanamke anaambia hivi sikujua kwamba mke wangu ni mtu wa thamani kiasi hiki sawa hiyo ni story kutokea Arusha A story kutokea Dar es Salaam ni 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 ni, 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 ni mwanamke ambaye ametumia hizo video vijinsi ya kumwandaa mwanaume dada wa Dar es Salaam anasema mume wake anamwambia hivi wewe hii miaka yote 17 ulikuwa wapi haya mambo ulikuwa hujui mbona mke na mke mtamu na mnai sasa mbona miaka yote ulikuwa wapi eh ulikuwa wapi mke wangu mbona mke mtamu na mnai unaweza kuona jinsi gani vitu vinaweza kuleta mabadiliko vitu vipi vinaweza kuleta mabadiliko hiyo mwingine kanitumia message yake na kutokea tabona <laughs> sikumbuki message yake lakini iko kwenye simu ambayo ofcourse zina nafanya na, 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 na shooting hapa ya, ya video ambayo nitaweka kwenye YouTube ya kipindi hiki sawa kuna message ambayo iko humo ningeweza kusomea lakini nasema alisifiwa sana na mume wake Mesi, anyway nazungumza hivyo lazima utengeneze vitu ambavyo vinampa mtu sababu ya kuwa karibu na wewe kiasi ambacho anaona hivi uko nje nafuata nini hayo ni mambo ambayo yanapaswa yafanyike katika ndoa nyingi lakini watu wengi wanaona kwamba wanaishi katika hali ya mazoea tu tunapendana mke na mume tafuteni kiwango cha juu cha utamu unapokuwa unamfanyia mwanaume mambo machache au unapokuwa unamfanyia mwanamke mambo machache inaboa kwa sababu anajua utaanzia wapi utaishia wapi Anajua ukaanza kumshika titi utaishia wapi? Ukaanza sije kumkula kule ile wanaita denda, anajua utaishia wapi? Sawa? Kwa hiyo unajua vitu vichache. Ukiwa na viti, vitu vingi vya kumfanyia, atakachokumbuka sio vitu vilivyomfanyia ni utamu mkubwa aliopata. Sasa hilo linawashinda watu wengi sana kulifanyia kazi. Wana, wanaishi kwa mazoea, tafuta utamu wa kiwango kikubwa kiasi ambacho unafurahi mpaka mtu anapiga kelele wewe unasema mpaka mwanaume anapokuwa na mwaga zile mbegu mpaka anapiga kelele baada ya kukutana na utamu ambao sio wa kawaida miaka ndoa ya miaka saba ndoa ya miaka 14 16 anashangaa hapo nasijawahi kufu hiki kitu mababa mmoja akasemaje anasema toka nilipojitambua sijawahi kupata utamu kama huu anasema toka nilipojitambua unaweza kuona jinsi gani kuna vitu ambavyo hujui ambapo unaweza kubadilisha ndoa yako au uhusiano wako kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Kama nilivyozungumza kwenye mada, sawa? Ususuta ni wanadamu tuna madhaifu yetu lakini jinsi gani tutajibisha kupambana yale madhaifu na mapungufu? Hilo ni jambo la msingi sana. Naomba niingie kwenye message nyingine.